அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசித்தாரர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும்னு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அல்லது ஒரு ஏசி மெஷின் பொருத்துகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகமான மின் வரவு தவறான உபயோகம் தயாரிப்பு குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் நாம் வாங்கிய மின் சாதனங்கள் பழுதடையக்கூடும் அவற்றை ரிப்பேருக்கு கொடுத்து சீர் செய்து மறுபடி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லவா இது போலத்தான் மனிதருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன வம்சா வழியாக சிலருக்கு உடலில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் உணவு பழக்கம் காரணமாக சிலருக்கு உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படலாம் யாவற்றுக்கும் மேலாக பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எனவே இங்கே சொல்லப்படும் வியாதிகளை பற்றி படித்துவிட்டு யாரும் மனம் கலங்க வேண்டியதில்லை இவை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிதாரர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் மண்ணும் பொதுவாக கூறப்பட்டவை உதாரணமாக மன ரீதியாக பிரச்சனை வரும் என்று குறிப்பிட்டால் அனைவருக்கும் அப்படி வரும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை வியாதிகளை பற்றி சொல்வது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை குறிப்பே தவிர கட்டாயம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வரும் என்று அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கியஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோகஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு உடல் பருமனால் வரக்கூடிய வியாதி பொதுவானதாக இருக்கும் தைராய்டு காரணமாக எடை அதிகரித்தல் அதனால் வரக்கூடிய அசௌகரியம் பக்கவாதம் இருதயம் சார்ந்த வியாதி ஆகியவற்றால் மீன ராசிக்காரர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன அபூர்வமாக சிலர் இருதய அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள நேரிடலாம் யுத்த பயம் கூட வரலாம் யுத்தம் என்றால் கார்கில் அளவுக்கு யோசிக்க வேண்டாம் நெருக்கமானவர்களிடம் சண்டை வந்துவிடுமோ என்ற சதா சண்டை பற்றிய பயம் இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிரத்யோகமாக உள்ள தொல்லைகள் மேலும் உணவு விஷயங்களில் அஜாக்கிரதையாக இருந்தால் அடிவயிறு சார்ந்த தொல்லை ஏற்படும் சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் ஹிரண்யா போன்ற அடிவயிறு சார்ந்த தொல்லைகள் ஏற்படும் ஹிரண்யா அப்பெண்டிசைடிஸ் போன்றவை சம்பந்தமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள நேரிடலாம் சரியான நேரத்தில் சரியான உணவு சரியான நீர் உட்கொள்வது நன்மை பயக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தை அலட்சியப்படுத்தினால் மயக்கம் வலிப்பு சூட்டு கொப்புளம் போன்றவை ஏற்படலாம் பொதுவாக மீனராசிக்காரர்களுக்கு உணவுப் பொருட்களால் ஒவ்வாமை உடுத்துகிற உடையால் ஒவ்வாமை மாசு ஒவ்வாமை என பல வகைகளில் ஒவ்வாமை ஏற்படக்கூடும் மீனராசிக்காரர்கள் சிகரெட் பான்பராக் மது போன்ற லாகிரி வஸ்துகளை உபயோகிக்காமல் இருப்பது நல்லது இவைகளை தவிர்த்தாலே மீனராசிக்காரர்களை ஆரோக்கியத்தில் மிஞ்ச ஆண்டிருக்காது மீனராசி பெண்களுக்கு முதுகு வலி உடல் பருமனால் நடக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவது போன்ற அசௌகரியங்கள் இருக்கும் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டு தொல்லை ஏற்படுத்தலாம் மேலும் பரம்பரை வியாதி இவர்களுக்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் சரியான கால அவகாசத்தில் ஹெல்த் செக்அப் செய்வது நல்லது மீனராசியில் பிறந்த ஆண்களுக்கு உடல் பருமன் அதன் காரணமாக நடையில் பிரச்சனை இருக்கும் மேலும் டென்ஷனினால் ஏற்படும் ஒற்றை தலைவலி எனப்படும் மைக்ரேன் இருக்கும் ஓய்வின்றி வேலை செய்வதால் கழுத்து முதுகு சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு மீனராசிக்காரர்கள் உடல் உழைப்பு மற்றும் மன உளைச்சல் அதிகம் கொண்டவர்கள் ஆகையால் மனதை அமைதிப்படுத்தும் வகையில் யோகா செய்யலாம் சைக்கிளிங் ஸ்கிப்பிங் செய்யலாம் இதன் மூலம் நன்கு பசி எடுக்கும் மெட்டபாலிசம் சீராக இருக்கும் நீச்சல் பயிற்சி மேற்கொள்வதும் நல்லது மேற்கண்ட உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபட முடியாதவர்கள் தவறாமல் தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்தாலே போதும் நடைப்பயிற்சியானது பிளட் பிரஷர் கொலஸ்ட்ரால் டயபிட்டிஸ் போன்றவற்றை குறைக்கும் நீக்கும் ஆரோக்கியத்தை வளர்த்து இருதயத்தையும் வெளிப்படுத்தும் மேலும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சில வழிமுறைகள் அதிகாலை வேலைகளில் வேப்ப மரம் அரச மரம் மற்றும் ஆழமரத்தை வளம் வந்து வணங்கினால் அந்த மரங்களை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றானது சுவாசத்தில் கலந்து நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பிராணயாமம் என்னும் மூச்சு பயிற்சியை தினசரி மேற்கொண்டால் ஸ்ட்ரெஸ் என்னும் மன அழுத்தமானது நம்மை அண்டவே அண்டாது தினம் நான்கைந்து துளசி இலைகளை மென்று தின்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எய்ட்ஸ் போன்ற கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குளித்த பின் நெற்றியில் திருநீரு அல்லது திருமண் பூசிக்கொண்டால் 
தலையில் சேர்ந்திருக்கும் தேவையற்ற நீர் வெளியேறிவிடும் பெண்கள் புருவ மையத்தில் குங்குமம் இட்டுக் கொண்டால் அவர்களை மற்றவர்கள் ஹிப்னாட்டிக் முறையிலோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலோ வசியப்படுத்தி மயக்க முடியாது கைகளால் அள்ளி உணவை உண்ணும் செயலானது உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மாவை இணைக்கும் போது செயலை செய்கிறது வாழை இலையை சுத்தப்படுத்த ரசாயன பொருட்களால் ஆன எந்த சோப்பும் தேவையில்லை வாழை இலை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மண்ணில் கலந்து உரமாக மாறிவிடும் ஆகவே உண்பதற்காக வாழை இலை பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது காது குத்துதல் என்பது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை காது குத்தப்படும் பகுதி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த உதவும் இடம் வழிபாட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் மஞ்சள் கலந்த நீரை வீடெங்கும் தெளிப்பது மிகவும் நல்லது கிருமிகளை அழிக்கும் திறனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் மஞ்சளுக்கு உண்டு பசுஞ்சானம் கிருமி எதிர்ப்பு சக்தியும் உடலுக்கு சக்தி அளிக்கும் கனிம பொருட்களும் கொண்ட இயற்கை பொருள் கிருமிகளையும் நோய்களையும் அண்டவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே பசுஞ்சானத்தை நீருடன் கலந்து வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவது நமது பாரம்பரிய பழக்கங்களில் ஒன்றாகும் காதுகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடச் செய்வது முன் நாட்களில் மாணவ மாணவியருக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனையாகும் இது புத்தியை கூர்மையாக்குவதுடன் பல வகையான மூளை குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது பள்ளியில் இப்போது இந்த தண்டனை இல்லை என்பதால் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விநாயகருக்கு முன்பாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தீபங்களை ஏற்றுவது சுற்றுப்புறத்தை ஆக்க சக்தியால் நிரப்பி நம் புலன்களையும் புத்துணர்வு பெறச் செய்கிறது பெரியவர்களின் பாதங்களை குனிந்து வணங்குவது நம் முதுகு தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதய துடிப்பின் வேகத்தை பெரிதளவு குறைத்து ஒருமுகப்படுத்த கவனத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த அமைதியை அளிக்கிறது